Здравствуйте, всем добрый вечер, добрый день, доброе время суток. Начинаем наш вебинар с Дугласом Доманом, президентом-основателем Доман International. И сегодняшняя наша тема – мобильность и развитие сенсорных навыков. Good evening, Douglas. Good morning. <laughs> Good to see you, Natasha. So uh, it's a pleasure now to, uh, to talk to our parents about a subject that is very dear to my heart, which is of course, mobility and its connection with cognitive development. Добрый вечер всем, и очень рады мы сегодня говорить на тему, которая вообще очень дорога нашему сердцу, и это взаимосвязь мобильности и когнитивного развития. And this is particularly true from birth um, to six years of age. Особенно это справедливо с момента рождения до возраста шести лет. And of course, for those of you who know our developmental profile, our developmental profile um, explains child brain development from birth to six years of age. И если вы уже знакомы с нашим профилем развития, вот как раз наш профиль развития детально объясняет, как развивается ребенок с момента рождения до шестилетнего возраста. During these six years, brain growth and development is explosive. И вот в течение этих шести лет развитие мозга и uh, развитие ребенка, оно буквально идет таким экстенсивным путем. By six years of age, the brain is pretty much physically grown to its maximum amount. К шести годам мозг уже, в общем-то, ну, в основном, как бы вырос до своего uh, максимального размера. After six, it continues to develop but it develops more in terms of quality as opposed to quantity. И после шести лет мозг продолжает развиваться, но это развитие скорее можно назвать uh, качественным, нежели количественным. So, um, we're going to talk today, of course, obviously about a mobility development and cognitive development in relation to special needs children. Конечно, сегодня мы будем говорить о развитии мобильности, о развитии когнитивных навыков именно в контексте детей с особыми потребностями. But a lot of this information is also applicable to well babies. Но uh, большое количество той информации, которую мы сегодня будем обсуждать, она также применима и к развитию здоровых детей. And as most of our parents know, uh, my father began uh, his work right after the Second World War with brain injured children. Как большинство из вас, наверное, знаете, мой отец начал свою работу после Второй мировой войны и начал заниматься работать именно с детьми с повреждением мозга. Well, totally well. И задачу, которую он перед собой ставил, это сделать так, чтобы эти дети с повреждением мозга становились действительно полностью здоровыми. That was considered a radical idea then, and sadly, it's still considered a radical idea. Uh, тогда это вообще казалось очень такой, uh, ну, радикальной мыслью. И, к сожалению, и по сей день, собственно, это тоже очень-то, в общем, такая смелая мысль считается. But the world is catching up because the neuroscience all backs um, what um, the child brain developmentalists um, of the Doman method were doing 60 years ago. Но на самом деле здесь определенные сдвиги происходят. Почему? Потому что как раз последние открытия в области неврологии, в науке о мозге, они подтверждают то, что специалисты по методу дома, на чем они занимались еще 60 лет назад. And by the early 1960s, my father understood that brain injured children not only had the potential to become well, average, but they also had the potential to become Way above average. И uh, мой отец еще в те времена, он понимал, что у uh, особых детей у них есть потенциал не только как бы догонять своих uh, средних сверстников, но у них есть потенциал для того, чтобы и обгонять своих средних сверстников. So he changed the basic objectives of the Doman method from wellness to special needs children to excellence to special needs children. И поэтому в какой-то момент он uh, поменял вот цель, которую он ставил перед собой. Не просто здоровье, не просто благополучное состояние функционирования особых детей, но и uh, отличное состояние ребенка. And he began to take the field of child brain development that he had created 
and apply it also to well babies. И вот ту область знаний, которую он, в общем-то, сформировал, создал э, э, вот, развитие детского мозга, он не просто стал э, применять эти знания с особыми детьми, но он перенес свою работу и на здоровых малышей. Uh, and of course, well babies have the potential of becoming much, much more capable from a cognitive, physical and social standpoint as is considered typical today. И uh, вот uh, у него, ему удалось uh, вывести, вот, выводить здоровых детей uh, не просто вот на какой-то средний такой благополучный уровень, но гораздо выше этого среднего уровня, как и в, в социальных, так и uh, в когнитивных и физических областях развития. And of course, the first book that was published um, in 1963 was How to Teach Your Baby to Read. Конечно, первая книга, которая э, была издана им в 63-м году, это книга «Как научить малыша читать». This is written for all parents, the parents of well babies. Эта книга написана абсолютно для любых родителей, для родителей здоровых малышей. But the entire program comes from the work with brain-injured children. Но вообще вся программа, она родилась именно на основании работы с детьми с повреждением мозга. And this was also our first book published in Russian uh, by Media Kit, and of course it's available through Media Kit or also through um, uh, Natalia, uh, our Russian representative. И эта книга первая была издана на русском языке, наш российский издатель, компания, которая называется Media Kit, и ее и сейчас, можно, она доступна, она есть в продаже, ее можно узнать о ней и у издателя, и у нашего представителя русскоговорящего Натальи Гермак. Now, for an understanding of the developmental profile, uh, you want to refer to the book What to do about your brain and your child. Конечно, если вы хотите лучше понимать наш профиль развития, то, наверное, здесь будет лучше обратиться к книге «Что делать, если у вашего ребенка повреждение мозга?». For, um, И, конечно, это будет первым шагом, если вы начинаете заниматься с ребенком с особыми потребностями. There's more information about the developmental profile in the book um, «Yes, my baby is a genius». Больше информации по поводу нашего профиля можно также найти в книге «Да, ваш ребенок гений». Book, book, baby, baby, baby. И также книга, посвященная полностью посвященная физическому развитию, это «Как сделать вашего ребенка физически совершенным». So uh, ну, давайте мы сейчас uh, откроем нашу презентацию. Okay, mm -hmm. uh, so we can go to the next slide. Mm -hmm. uh, and now, of course, you see pictures of our children. Uh, these are all uh, brain injured children on our advanced Doman method program. Uh, здесь вы видите фотографии самых разных наших детей. Это все наши дети, которые проходили интенсивную программу по методу Домана. And so, You see a little girl um, who was immobile is now creeping. Вот маленькая девочка, которая, она вообще не могла двигаться, вот сейчас она ползет на четвереньках. In the middle you see a little boy um, who was immobile now starting to crawl in a cross pattern. Вот в середине маленький мальчик тоже не двигался, а сейчас начинает ползать на животе, используя именно перекрестную модель движения. Then uh, the boy uh, in the white t-shirt Uh, he is what the world would call cerebral palsy. Here he is starting to take his first steps. И вот мальчик в белой футболке, который, ну вот в мире, да, ему бы поставили диагноз детский церебральный паралич. Но вот здесь мы видим, что он начинает выполнять свои первые шаги. Uh, and here on the right, you see um, one of our girls breaking independently. Вот здесь справа вы видите также одна из наших девочек выполняет брахиацию, делает ее полностью самостоятельно. And there are some well children that can't do this. Ну и также здоровые дети это упражнение тоже могут успешно выполнять. Uh, and then you see um, our children, they are reading. Также видите, наши дети читают. Working on the computer. На компьютере работают. Or writing. 
и или пишут, да? Is that a little girl at the at the piano? No, I guess she's reading. Yes, yeah, she's no, reading. No, no. typing, probably. And on the far left, uh, you have mm -hmm. one of our children's. Um, uh, she is from Norway. She is a graduate of our program, so um, she is done with us now, mm -hmm. and she is in school with well children, doing very well. И вот а, слева вот здесь, да, вы видите девочку, которая бежит. Это вот а, девочка, он, она нашу программу успешно закончила. То есть ей наша программа больше не нужна. Она пошла в школу вместе со своими сверстниками из Норвегии. Видите, тоже а, занимается бегом. В общем-то, успешно дальше развивается, идет вперед. So how are these physical activities connected with intellectual development? Вот как все эти физические виды деятельности, как они вообще связаны с интеллектуальным развитием? Let's go on to our next slide. Mm -hmm. <laughs> so, although I wrote the slide, Natasha, I can't read it. <laughs> so, can you, can you just tell me what it says? So the, um, uh, when we develop the, the development of mobility of midbrain and subcortical areas, they help to develop sensory functions of vision and auditory. And this uh, lays the foundation for uh, cognitive development. Right. Okay. Mm -hmm. So the first point here, as we look at the different parts of the brain, there is the midbrain. Uh, ну, мы начнем с чего, да? Посмотрим на разные отделы мозга и прежде всего поговорим о среднем мозге. And the midbrain is responsible for um, motor functions. Средний мозг отвечает за различные моторные функции. Such as um, the ability to creep on hands and knees, um, balance, uh, and also manual competence. Uh, за такие функции, как ползание на, на животе, на четвереньках, удержание равновесия, баланса, да, и за некоторые мануальные функции. Now, the midbrain, um, it's very important for it to develop well to create a foundation for the cortex, uh, which, of course, is above it. И у среднего мозга еще есть одна задача, да, развиваться хорошо, оптимальным образом для того, чтобы создать определенную базу, заложить основания для развития коры головного мозга, который, естественно, более высоким отделом является. And it is the cortex the top part of the brain that is where human intelligence lies. Именно кора головного мозга, да, самый высший отдел мозга, именно там, собственно, наш с вами интеллект и ум, все там находится. So the ability to read, the understand, ability to understand language. Способность читать, способность понимать обращенную речь. The ability to speak language. Способность говорить на каком-то языке. Uh, fine manual abilities. И также тонкие uh, навыки мануальной компетенции. Uh, such as the ability to write. Ну, как, например, способности uh, к письму. Or if we get more sophisticated, the ability to play the violin. Или, например, если мы будем о более сложных вообще умениях говорить, например, умение играть на скрипке. So the first step um, in the development of intelligence is to make sure that the midbrain is well developed. И поэтому первый шаг на пути к формированию именно интеллектуального развития это сделать все, чтобы средний наш мозг развивался самым успешным образом. The great majority of brain injured children that we see um, are injured in both the midbrain and the cortex. И большинство детей, которые к нам приезжают, у них повреждения как в среднем мозге наблюдается, так и в коре головного мозга. So um, we go to the development of the midbrain, um, which is best done through physical activities. И поэтому нам нужно, конечно, прежде всего развивать средний мозг, и средний мозг развивается лучше всего через определенные физические занятия. Uh, such as the ability to crawl on one's belly and to, even more importantly, to creep on one's hands and knees. Uh, например, ползание по пластунски, да, то есть на животе, и еще более важный навык – это ползание на четвереньках. Now, our program is an integrative program. It is a holistic program. Uh, 
Конечно, наша программа, она интегративная, она такая холистичная, то есть комплексная. And the whole developmental profile, which I mentioned before, basically outlines the brain growth and development of an average baby. И наш профиль развития, о котором я уже говорил, в общем-то, на нем вы можете увидеть, он как бы расписывает uh, развитие разных uh, навыков у среднего младенца. From birth to age six. Среднего ребенка от рождения до шести лет. So what our program, part of the basic philosophy, is to take the brain injured child, the special needs child, and take them through the same developmental process that well babies go through. И философия, да, то есть вся суть нашего метода, да, это вот взять тот процесс, который проходит средний младенец в своем обычном развитии, и а, вот нашего особого ребенка, ребенка с повреждением мозга, также провести по всем этим этапам, по всем этим ступеням а, развития, которое проходит средний ребенок обычным образом. So, well babies, when they are developing their midbrain, creep on their hands and knees. И средний младенец, здоровый младенец, когда у него развивается средний мозг, для этого он ползает на животе на четвереньках. Um, И вот uh, вообще этот навык, uh, в основе этого навыка лежит очень, происходит такая очень важная um, неврологическая функция. So the child goes from crawling on his tummy to creeping on his hands and knees. Ребенок переходит от ползания на животе к ползанию на четвереньках. So basically he goes from a, a two-dimensional world flat on the floor to getting up on his hands and knees. Now he is in a three-dimensional situation. То есть, по сути, он как бы из плоского мира, да, то есть нахождение в пространстве 2D, да, нахождение на полу, на плоскости, он переходит уже в 3D пространстве, так сказать. Он уже становится в... отрывается вот от земли и становится на четвереньке. Now, to make this um, change, the child has to now have balance. He didn't need to balance when he was on the floor crawling, but now... On his hands and knees, he's in three dimensions. He can fall down. He can hurt himself. He can creep into furniture and hurt himself. So now he needs to learn to operate successfully in three dimensions. И теперь для того, чтобы успешно да, управлять своим телом в 3D пространстве, да, уже оторванным, так сказать, от земли, ему необходим навык баланса, то есть ему нужно уметь держать равновесие, потому что находясь в 3D пространстве, то есть стоя на четвереньках, ребенок уже может и упасть, и когда, когда он находился на полу в 2D пространстве, ему это не нужно было, а теперь это ему нужно, он может упасть, он может пораниться, он может ползая, там, упереться, попасть в какую-то мебель, uh, и таким образом, да, какие-то повреждения могут случиться. То есть теперь ему необходимо освоиться вот в этом 3D-пространстве, научиться управлять своим телом. And if he's injured in the midbrain, then he may not have that ability to get up and balance in three dimensions. Но если у ребенка повреждение в среднем мозге, у него может отсутствовать вот это вот умение э, вставать в положение на четвереньки, то есть передвигаться в 3D пространство и управлять, э, именно балансировать своим телом. So и для того, чтобы ребенку помочь в этой ситуации, мы предлагаем ему особую программу развития навыков баланса. This is a huge program with many, many physical activities. Это очень большая программа, в ней много различных заданий. And the objective is to first put into the brain through the sensory pathways so the child, his brain feels how it feels to balance himself in three dimensions. И прежде всего нам необходимо дать uh, как бы создать для ребенка такие условия, чтобы его мозг uh, начал чувствовать, вот как должно себя чувствовать твое тело, когда ты находишься в пространстве уже 3D. So we can't get any information out of the brain unless we have put first the information into the brain. И поэтому uh, мы не можем из мозга, ну как, 
получить, вытащить да, какую-то информацию, заставить его как-то как эту информацию использовать, если мы эту информацию предварительно в мозг не заложим. Um, just like a computer. Ну, точно так же, как компьютер. So we use the sensory pathways, the input pathways, the one-way streets into the brain, which is vision, auditory, and tactility, to get the information in. Поэтому мы используем наши сенсорные пути. Это как односторонняя такая дорога с односторонним движением, которая отвечает именно за вход информации. Это зрение, тактильность и слуховые наши пути для того, чтобы вот эту вот всю необходимую информацию в мозг заложить. Put that information out to express the information. И как только да, мы эту информацию в мозг заложили, дальше нам просто необходимо предоставить ребенку вот буквально экстраординарное, самое большое количество возможностей для практики, для того, чтобы именно эти навыки, эту информацию ребенок мог уже использовать активно. So either the child pushes onto his hands and knees, or we put him on his hands and knees, and He holds that position until he goes from two seconds to five seconds to minutes. Либо ребенок осваивает положение на четвереньках самостоятельно, начинает его принимать, либо мы ему помогаем, мы его ставим в это положение и помогаем ему его удерживать все дольше и дольше, начиная буквально там с одной, с двух, с трех секунд и продолжая таким образом наращивать продолжительность. И здесь также есть зрительный компонент. So um, when we get um, onto our hands and knees into the third dimension, we need to be able to see visually that we are now in the third dimension. Когда мы встаем да, на, на руки, на, на ладони, на колени, да, то есть принимаем вот это положение на четвереньках, нам необходимо также и видеть, что теперь мы уже вот в этом в, в, в 3D пространстве находимся. Uh, and the midbrain is also responsible for this um, visual ability, uh, which is called depth perception or convergence of vision. И средний мозг также отвечает вот за эту зрительное умение, которое uh, называется, um, которое можно определить как восприятие глубины, то есть восприятие удаленности от нас предметов, да, глазомер такой своеобразный, или еще это называется конвергенция зрения. And here is when we begin to see the connection between mobility development and cognitive development. И именно здесь мы начинаем видеть уже взаимосвязь между развитием навыков мобильности и когнитивными навыками. So um, the ability to determine depth, how far away things are, happens because um, our two eyes work together and they converge on what that particular item is that we want to know how far away from it we are. Вот этот вот глазомер, да, то есть восприятие удаленности объекта, да, насколько далеко от нас отстоит объект, оно происходит, то есть мы приобретаем это умение, почему, да, когда наши два глаза способны функционировать вместе, да, и те две картинки, которые мы получаем в каждый глаз, вот именно этот навык конвергенции их вместе сводит, и у нас получается как бы стереообъемное изображение. Now, for the well seven-month-old baby who will typically begin to creep on his hands and knees, he needs to know how far away the floor is. Uh, для типичного семимесячного младенца, который только начинает осваивать ползни на четвереньках, конечно, ему нужно понимать, ему нужно видеть, насколько далеко от него находится пол. And the same thing is true for any brain injured child who is learning to creep as well. He needs to know how far away the floor is. И это же справедливо и для, робо, для любого uh, ребенка с повреждением мозга, который только осваивает ползни на четвереньках. Ему также необходимо понимать, насколько далеко от него находится пол. Uh, Потому что он может упасть на пол. Well babies, creep, will fall, uh, cry, 
And this discourages them from wanting to get up on their hands and knees again. И если вы видели, может быть, здоровых малышей, которые только осваиваются с ползанием на четвереньках, или особых детей, которые тоже только начинают приобретать этот навык, да, они могут упасть, они падают, это случается. Естественно, им бывает больно, они плачут, но это же не останавливает их от того, чтобы продолжать свои попытки осваивать этот навык. Now, this is the reason that we um, will always put our well babies or brain injured children onto a, a nicely carpeted floor in order that they have traction to stay on their hands and knees, but if they fall, um, it is unlikely that they are going to hurt, and so they'll be happy to get back up on their hands and knees. Именно поэтому, когда мы начинаем выполнять программу с нашими детьми, мы всегда предпочитаем использовать какое-то um, ковровое покрытие, то есть какое-то более мягкое покрытие на полу. Во-первых, оно будет создавать необходимое трение для того, чтобы ребенку было удобнее ползать. И при этом также, если вдруг ребенок падает, если каким-то образом uh, он не может себя удержать, то вот это ковровое покрытие, оно смягчит uh, этот удар, и ребенку уже будет не так, не так больно, не так неприятно. Right now, if you look at one of the words um, on the PowerPoint, just choose any word on the PowerPoint. Сейчас, если мы с вами посмотрим на любое слово в нашей презентации на экране, просто вот выберите любое слово и посмотрите на него. And what happens is your eyes are very, um, in a refined way, they are coming together on that word. И что происходит в этой ситуации, да? То есть ваши глаза, они таким особым, очень тонким образом, они как вот оба глаза сосредотачиваются вот на том конкретном слове, которое вы выбрали. Now, if you close off your right eye and you look with your left eye, then that information is going into your left eye and then going into the brain. Uh, если вы uh, закроете свой правый глаз, будете смотреть на слово только левым глазом, то, естественно, визуальная информация через левый глаз поступит в ваш мозг. Если таким же образом вы закроете левый глаз uh, и будете смотреть на слово только правым глазом, то та же визуальная информация поступит в ваш мозг посредством правого глаза. So your brain is getting two images. В вашем мозге получается, как бы в мозг приходят две картинки. Наташа, can the parents see me now? I think so, yes. In the little um, window down in the, on the screen. Okay. Mm -hmm. um, uh, well, you may do this yourself. So sure. if you take your two hands, indicating the left, what the left eye is seeing and the right eye is seeing. Да, то есть вот если мы uh, посмотрим, да, вот uh, вытянем две руки и представим, что вот наши руки сейчас это две картинки, то, что видит правый глаз, то, что видит левый глаз. It's seeing two images. То есть два, две картинки отдельные, один через правый, другой через левый глаз. How can you figure out that word um, if you're seeing two pictures of it? Как же мы прочитываем вот это слово, как мы понимаем, что это за слово, если мы каждым глазом видим две разные картинки этого слова? Um, and this happens uh, to, to brain injured children who are injured in the midbrain. Uh, they, they want to be, we want to teach them how to read. Um, they look at the word and they see two images of the word. They have not a prayer of being able to understand it. Uh, no. Как же нам тогда научить ребенка, да, если он видит вот две раздельные, раздельные картинки и не может понять, как, как вот это все соединить вместе? Now, if that's not bad enough, it also happens with midbrain injured children that they will get the two images, um, and the images will move as they are looking at it. Uh, The yeah, images will I move. stop the presentation because our viewers see uh, tell us that they don't don't see us. Oh, so okay. now I st I stopped presenting the the PowerPoint on the screen so they can see what you're showing to them, and I will come back to the presentation later. No, no, that's fine. <laughs> Sorry. Actually, the left eye is seeing this. The right eye is seeing this, and the vision. The children actually have them move because of their midbrain injury. 
А, то есть вот от каждого глаза да, у нас поступают две картинки в мозг, и у детей с повреждением среднего мозга вот эти вот картинки, они еще начинают двигаться, они никак не могут соединиться в стереоизображение. И, естественно, такие вот визуально, визуально это очень сложно воспринимать. А, поэтому именно наши многие дети с повреждением среднего мозга э, с трудом осваивают чтение, и даже если у них получается начать читать, для них это, в общем-то, достаточно трудно, трудность большая. So my father understood this 60 years ago. И мой отец понимал это еще 60 лет назад. And he knew that he had to develop programs to develop the midbrain so the child could begin to converge and the two images would start to come together. И он, мой отец еще 60 лет назад понимал, да, что нужно развивать именно, работать над развитием среднего мозга для того, чтобы у детей появлялся этот навык конвергенции, вот это параллельное использование двух глаз правильно, да, чтобы вот эти две отдельные картинки начинали соединяться в единое правильное изображение. So he found that when children, brain injured children, do lots of creeping and also crawling as well, that this helps develop the lower levels of the brain and develop the convergence of vision. И он um, обнаружил, что когда дети очень много ползают на четвереньках и также очень много ползают на животе, uh, начинает развиваться средний мозг uh, и вот приобретается, формируется вот этот навык конвергенции. And he realized that to teach them to read, not to give them little teeny words, which were impossible when they saw two tiny images of the words moving around, he gave them big, huge words. И он также понял, что обучать детей чтению нельзя на вот совсем малюсеньких шрифтах, да? Просто представьте, если две картинки вот так вот двигаются в глазах ребенка, плюс еще они совсем крошечные, совсем маленькие, вот эти два маленьких двигающихся изображений, которые просто совершенно невозможно уловить. И вместо этого мой отец начал показывать им огромные, большие, четкие слова. So the bigger words make it so much easier for the brain injured children to see them and to learn to read. И более крупный шрифт для ребенка, для детей с особыми потребностями гораздо стало проще воспринимать и гораздо легче учиться читать. And guess what? И угадайте, что дальше произошло. The exact same thing is true for the average seven-month-old baby. Все, все вот эти закономерности, они точно так же справедливы и для среднего семимесячного нормотипичного младенца. So he has the same problems, he's developing his midbrain, and if we give him big, huge words, um, this is something that he can see. Uh, точно так же у него в этот период развивается средний мозг, и если мы предложим ему большие, крупно написанные слова, uh, он точно так же начнет их видеть и воспринимать. So now, 60 years later, thousands of brain injured children have learned to read successfully simply by developing their midbrain with the physical program and uh, doing the proper domain method reading program, which begins with very big words. И теперь, 60 лет спустя, дети с особыми потребностями, дети с повреждением мозга прекрасно осваивают чтение, когда выполняют программу развития среднего мозга, то есть ползли на животе на четвереньках, и выполняют правильную программу чтения, которая начинается именно с того, что им предлагают для восприятия большие крупно написанные слова. Now, I'm very happy to say that now um, on domainlearning.com we have a brand new state-of-the-art reading course and program. И очень рад сообщить, что сейчас у нас есть такой сайт domanlearning.com, где можно найти нашу очень тщательно разработанную программу чтения. So, Natasha, um, later we can um, put this information up on the screen for the parents. Absolutely. I can type it in the chat. Okay. Now, the, the web website is in English. Um, это, этот сайт, конечно, он, uh, сам сайт на английском языке. I'm sorry. <laughs> We have so much to translate. 
К сожалению, не успеваем мы все переводить как-то вот ну, так в быстром темпе, потому что очень много, большие объемы информации приходится переводить. Uh, но uh, на этом сайте, да, я вот в чате сейчас напечатала этот адрес, если вам интересно, вы сможете потом скопировать и посмотреть. То есть это uh, са наш сайт, да, uh, где можно найти программу по чтению для первых шести месяцев, то есть первые полгода, если вы только начинаете, вы можете использовать эти материалы, на полгода их вам должно хватить. Now the first six months of program, um, I think there are more than 900 words, uh, there are... Phrases, yes, there are sentences, there are homemade books, everything that you need for the first six months. Там порядка 900 слов отдельных uh, в этой программе есть. Там есть словосочетания, предложения, есть уже определенный набор самодельных книжек. То есть все, все, что может uh, потребоваться на, в первые полгода обучения чтению. Uh, and the, all of the words are there in English. They are also there in Russian. Там есть набор на английском языке, есть на русском языке набор. Spanish, на испанском. Italian, на итальянском. I think Polish. Польский, по-моему, Serbian. Uh, maybe we have a Serbian Serbian. now as well. По-моему, по -моему, сербский там также уже добавили. Um, and there is a brilliant reading course, um, which is taught by my son Spencer. И есть там uh, замечательный совершенно такой обучающий uh, курс, uh, лекционный такой. Спенсер, uh, мой сын, рассказывает, как учить детей читать. Now, this reading course is very boom, 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 boom. То есть очень такой там прям четкий, без воды, все очень четко описано, как, как все это делать. Uh, it's composed of many, uh, many lectures, and I think all together it's about an hour and a half. Там несколько таких как бы мини-лекций, наверное, в общей сложности по времени это где-то полтора часа. Даже если вы, ну, может быть, английским совсем немножко, если владеете, то uh, вы разберетесь, потому что там достаточно все четко очень он рассказывает. But even if you don't understand a word of English, If you get the Russian book, um, How to Teach Your Baby to Read, that teaches you everything, and then you can get the reading words from the uh, online uh, platform. Uh, но даже если вы совсем как бы не знаете английского, да, то в принципе можно вооружиться книгой, как научить вашего малыша читать. Все эти принципы uh, там изложены, и потом просто взять уже с этой платформы именно материал, слова. And it's very inexpensive. И это не, не, недорого. Um, if you were to make the words, it would take you um, <laughs> dozens of hours um, to do this. And um, of course, it's all done. And I think it's $49, something like that. Uh, если вы сами, да, примете решение, то есть там сидеть, придумывать эти слова, то это будет достаточно длительный процесс, а здесь уже, в общем-то, все, все для вас готово, и, по-моему, это 45 долларов доступ к материалам стоит. And we are in the process of adding our math program, which should be available in the next month or so. И сейчас мы также туда добавляем и курс по математике, материалы по математике, наверное, в следующем месяце уже должно быть готово. And, of course, the, the math materials Um, that also will be provided. Uh, they, they don't need translation. <laughs> they're 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 math. Ну, понятно, что по математике материалы вообще даже в переводе не нуждаются, да. То есть они уже все будут готовы для скачивания, для распечатывания, и это все, в общем-то, достаточно быстро будет добавлено. So you see the relationship between midbrain development, convergence of vision, and the ability to read. Итак, мы видим с вами взаимосвязь между развитием среднего мозга, развитием uh, навыков мобильности и с умением читать и конвергенцией. So um, um, well, we, we 
thousands of three-year-old brain injured children, in some cases, profoundly brain injured children who read better than average seven or eight-year-olds. Но на самом деле, вот благодаря всем вот этим усилиям, дети с повреждением мозга, которых очень часто, да, как-то другие люди в мире считают умственно отсталыми или какими-то там задержками умственного развития, они с глубокими повреждениями мозга дети, благодаря всем этим программам, они начинают читать и читают гораздо лучше, чем их нормотипичные сверстники, и даже обгоняют их. So, um, Natasha... We have time now for questions if people have questions. Ну, если теперь мы можем какое-то время выделить на ответы на вопросы, если у вас есть вопросы, пожалуйста, будем рады на них ответить. We have one in the chat. We already have one, one question. Douglas? Douglas, мы почему-то потеряли. Сейчас одну минутку. А ссылку я только что напечатала в чате. Domonlearning.com. Еще мы под видео, когда будем публиковать на YouTube и в соцсетях, мы еще раз обязательно опубликуем. Почему-то мы потеряли Дагласа. Дагласа? О, окей, ты вернулась. Хорошо. Я не могу слышать тебя. Звук включен. Почему-то мы Дагласа все время теряем, что-то, видимо, у него со связью, да, но пока вот у нас такая техническая заминка происходит с интернетом связанная, хочу рассказать про наш курс, очень скоро уже, уже открыт набор на наш курс «Метод Добана от особых потребностей к здоровью», если это курс, обучающий для родителей особых детей, если вы еще на курсе не были, мы очень вас побуждаем узнать больше про этот курс, может быть, назначить звонок, связаться с нашим представителем Натальей Гермак. Также под видео мы ее WhatsApp и адрес электронной почты обязательно опубликуем. И если, может быть, вы уже слышали про этот наш курс и э, думаете о том, чтобы участие в нем принять, то рекомендую также поспешить, потому что, э, потому что пока у нас еще доступны все бонусы для ранних пташек, для ранней регистрации. Поэтому обязательно телефон Натальи мы опубликуем чуть позднее. Mm -hmm. So, oh, Natasha, I'm back if you can hear me. Yes, I can hear you. Okay. So, there is a question in the chat already, in the chat box. Uh, sorry, in the question and answer box. Mm -hmm. Давайте я сначала прочитаю курс по... Um, прошу, прошу прощения, вопрос по uh, русски, потом по-английски для Дагласа. Мы были на курсе, у нас быстро пошли успехи в области сенсорики, uh, но еще много работы в этом отношении. Особенно нужно улучшить конвергенцию зрения. Uh, ребенок отказывается ползать, особенно на животе. Можете ли посоветовать что-то в качестве мотивации? So, uh, the question is that we took the course and we started having great improvement in sensory areas, uh, but of course, still there is a long road for us to walk, and particularly we need to improve uh, our child's convergence. Uh, but unfortunately, um, he doesn't want to creep uh, and crawl. Maybe you could give some advice regarding motivation. Mm -hmm. um, and so, is he capable of doing those two activities and does he walk? А ваш ребенок вообще он может ползать, да? Он ползает на животе на четвереньках, он ходит. То есть, в принципе, он способен именно вот эти задания выполнять. Mm -hmm. 
Um, ждем ответа, пожалуйста, поясните нам. Uh, yes, he can. Yes, he can. Creep and crawl and walk. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. So, um, you know, this is the situation is the same whether the child is brain injured or not. Но здесь та же всем одинаковая ситуация как для ребенка с особыми потребностями, так и без них. So if the child thinks it's work, um, then he probably is not going to want to do it. So we have to present it to him um, as a game. Uh, если ребенок будет воспринимать эти занятия как работу, то, конечно, он не захочет, скорее всего, их выполнять. То есть нам нужно как-то это представить таким образом, чтобы это было похоже на игру. Now, if the child already has in his environment many games and toys and things like that, or recorders, um, music, um, video recorders, then he has all of these awards for free all the time. Конечно, если ребенок окружен различными там игрушками, какими-то игровыми различными штуками, uh, если вокруг него там всякие видео, аудио и прочие проигрывающие там uh, электронные устройства, и все это он получает неограниченно в любое время, то, uh, ну, как бы бесплатно, да, ни за что, то, uh, конечно, может быть, здесь будет сложновато. So he has no need to play a game of crawling and creeping with you or with his brothers and sisters. Поэтому ему, у него нет нужды играть вот в эти игры, поползанью с вами или со своими братьями и сестрами. And this gets down to a very fundamental philosophical point of creating needs for the children. И здесь вот мы подходим вообще к такому фундаментальному именно философскому вопросу. И это вот именно создание потребностей для ребенка. Now, we human beings don't do things unless we need to do them. Uh, мы люди, да, мы не будем что-то делать, мы как-то не будем стремиться к какому-то занятию, если только в этом нет крайней для нас необходимости. So, um, in some instances, we have to take out of the child's environment all these other games and awards that they just take as a matter of life. То есть в некоторых ситуациях нам действительно нужно будет как-то вот из э, окружения ребенка убрать все эти какие-то игровые приспособления, э, которые сейчас являются просто частью его жизни. Like а, чтобы это было как бы как нейтральная такая ситуация. And from the kid's standpoint, oh, this is kind of boring. I mean, there's you know, not, not much going on here. И вот для ребенка, как он будет на это смотреть? Ну, как-то все так скучно, что-то особо ничего вокруг не происходит. No, there is mom. Mom is here with his favorite truck. Ну, вот здесь рядом мама, и у нее в руках его любимая машинка. And now we're going to play a new game. И сейчас мы будем играть в новую игру. Uh, the truck um, has to deliver its materials to the far side of the house. Uh, то есть наша машинка, наш грузовичок, его нужно, материалы какие-то он в своем кузове повезет куда-то на другую сторону дома. And it has to get there in three minutes. И ему туда нужно заехать, доехать за три минуты. Let's go. Вперед. So now mom and kid creep with the truck. Um, maybe mom stops for a while and says, oh no, the truck's not going to make it in time. И мама вместе с ребенком, с этим грузовичком, они ползут на четвереньках. В какой-то момент мама останавливается и говорит, ой, грузовичок вовремя не приедет. And the kid pushes mom, go, go, go. А малыш начинает маму под, по, по, подталкивать вперед. Да, давай, давай, вперед, вперед. And then you get there and the truck delivers the materials on time and the truck driver gets awarded. Everybody's happy. И uh, мы туда доезжаем, да, наконец-то материалы доставлены, все вовремя, и водитель нашего грузовика получает свою награду, все довольны, всем хорошо. The truck driver, now he has to get home for dinner. His wife will have dinner ready at six o'clock. А теперь водителю грузовика нужно ехать назад домой. В шесть часов у него уже его жена дома ужин приготовила, она его ждет. So you turn around, you play the same game again. Вы поворачиваете и ту же самую игру играете еще раз. 
So you need to use your imagination um, to do fun and crazy things um, with your child on the floor. Поэтому здесь нужно вот всю, наверное, свою фантазию, все воображение uh, подключить для того, чтобы какие-то интересные игры для ребенка придумывать, которые вы будете играть с ним вот на полу. And of course, success creates success. Но, конечно, успех порождает успех. Failure creates failure. А неудача, она порождает, она влечет за собой другую неудачу. So if you say we have to creep 30 meters. Если мы говорим, что нам нужно проползти 30 метров, um, the child creeps 10 meters and then he stops. Ребенок проползает 10 метров и все, и дальше не может. We are, you've disappointed mom very much. I want to do this with you. It's so important for you to do this. I'm very мы, unhappy. И мы говорим, ах, вот ты расстроил маму. Uh, мы, нам это нужно обязательно сделать. Теперь мы все... Всем плохо, все недовольны. Как же так? And now the brain injured child has failed for the eight thousand times. И наш ребенок с повреждением мозга потерпел неудачу там в миллионный раз. Brain injured children fail all the time. Дети с повреждением мозга постоянно у них происходят такие неудачи. And they learn to fail, and they learn to fail, and that's very bad for their self-esteem. Uh, и они что, чему научаются, какой опыт они из этого получают, что у них идет неудача за неудачей, и, естественно, их по их самооценке это очень серьезно бьет. So next time you play a game, you play the game not to do 30 meters, but to do 10 meters. Uh, поэтому в следующий раз, когда вы будете играть в эту игру, вы ползите не 30 метров, а только 10. Now he does 10 meters. У ребенка получается проползти 10 метров. And you hug him and you kiss him, you tell him how fabulous he is. И вы ребенка обнимаете, целуете, говорите, какой он молодец. And now he won. И здесь у него, у него победа. And you want to build on this winning. И нужно вот именно за эту победу хвататься и брать ее за основу и на ней строить дальше. So, um, last time we played the truck game, you did 10 meters. Now we are going to play the truck game and you're going to do 15 meters. То есть сегодня мы с тобой играли вот в эту игру с грузовичком, ты прополз 10 метров, завтра мы с тобой попробуем проползти 15 метров. And so he does 15 meters and you tell him how great he is. Uh, ребенок проползает 15 метров и вы говорите, вот какой ты молодец. So success creates success and that is the key to motivation, to creating motivational situation where your child wins um, and you, he knows that you are thrilled with him and that is the best way to keep him doing it. То есть успех рождает успех. Мы создаем для ребенка такие ситуации, в которых он будет побеждать. И, естественно, каждый раз, когда у него что-то получается, вы обязательно его хвалите, обнимаете, целуете. То есть создаете все условия для того, чтобы он хотел повторять, делать эти действия еще и еще. Uh -huh. Okay, any more questions? We have one more. Um, еще у нас есть здесь в вопросах ответах есть еще вопрос. Можно ли использовать программу плавания для развития сенсорики или лучше не распыляться и сосредоточиться на ползании и ходьбе? So, for sensory development, uh, can we use uh, the program, swimming program, or it's best to concentrate on creeping, crawling, and walking? Mm -hmm. Okay, so... Um, it's a good question. In the beginning of the program, it's essential that we concentrate on crawling and creeping because, as I explained, um, there is the midbrain development, there is the convergence uh, that we need to establish. Конечно, в начале программы нам необходимо сосредоточиться на ползни на животе, на четвереньках, потому что нам необходимо развивать средний мозг, нам необходимо формировать конвергенцию, за которой именно эта область, и вот именно через эти виды физической деятельности мы это делаем. So if the child is winning on the reading program, math program, general knowledge program, if he is winning from a cognitive standpoint, then we can go on to more sophisticated physical programs. Uh, если у ребенка появляется, если он успешно uh, осваивает чтение, если успешно у него идет uh, все когнитивные программы, чтение, математика, uh, общие знания, кругозор расширяется успешно, то тогда уже мы можем подумать о других физических активностях. 
so we would want to go on to a running program, an aerobic running program. We would want to go on to a brachiation program, again, to improve manual competence and also um, his ability to, to read and write. Мы можем дальше переходить на программу бега, аэробного бега, также заниматься брахиацией, очень хорошая программа в плане также влияния на когнитивные функции, это очень хорошо влияет на навык чтения, на навык письма. Now, of course, there is the book um, How to Teach Your Baby to Swim in Russian. Uh, есть, конечно, книга Как научить вашего ребенка плавать, и она есть на русском языке. And this book is particularly helpful for special needs children for a very profoundly brain injured child where a swimming program can be helpful in terms of improving respiration and helping the child to be able to crawl better on the floor. И эта программа, эта книга может быть особенно полезна для детей с особыми потребностями, с повреждением мозга и даже с глубокими повреждениями мозга, потому что она, там есть определенные приемы, которые помогают развивать дыхание и которые укрепляют определенные функции, которые также помогут ребенку лучше ползать на животе. And then on the other spectrum of brain injured children, if a child is getting close to graduation from the program, we will then typically do a swimming program. И также вот как бы на другой стороне спектра наших детей, если ребенок уже близок к тому, чтобы успешно выпуститься с нашей программы, там мы тоже можем предлагать программу плавания. And we will do a swimming program because of its respiratory benefits. Um, it's also in terms of coordination. Мы будем предлагать такому ребенку программу плавания также э, по причине там, дыхательного компонента, который при плавании обязательно присутствует, и для развития координации. И также мы рекомендуем вот для таких детей программу плавания больше даже еще и для того, чтобы ребенок мог влиться в какую-нибудь команду по плаванию, чтобы начать общаться со своими сверстниками, с другими детьми. То есть здесь а, больше такое даже, может быть, социальный аспект включается. Uh, so, um, yes, you know, swimming is good. And then for all the other children, swimming can be nice as an award at the end of the day when they have finished their whole program, then they go for a swim. Но, в общем-то, для всех детей, для, любо, для любого ребенка плавание может быть хорошим поощрением, хорошим вознаграждением в конце дня, когда все уже цели и задачи все выполнены, можно пойти в качестве отдыха, в качестве именно поощрения, немного поплавать. Any other questions? Mm -hmm. we, have, we have one more in, in the chat box. Есть у нас еще здесь вопрос в чате. Ребенку 5 лет. Он подвижен, ползает на четвереньках хорошо, на животе кое-как неправильно. Нужно ли закрывать этот пробел? Mm -hmm. So yes, the child is five years of age. He is mobile. He can creep very well, but crawling is so-so. You know, the pattern is not uh, quite correct. Uh, would that be necessary to also um, do crawling to improve that function, to cover this gap? Well, it's a very good question. Um, to properly really answer the question, we would need to see um, the child's crawling and also to, to evaluate the child's cognitive function. Вы знаете, вопрос очень хороший, но вот для того, чтобы, конечно, на него правильно ответить, нам необходимо бы увидеть, как ребенок ползает, как он двигается, и также оценить его когнитивные навыки. So if I generalize the question to say, um, would it be better um, not to do a crawling program, um, or would it be better to do a crawling program? In the long run, um, it's much better to do a crawling program. Ну, если как бы отвечать в общем, да, такой более общий, если совет давать, то как будет лучше, делать программу ползания на животе или не делать программу ползания на животе, то, конечно, лучше все-таки поделать программу ползания на животе. Our normal um, protocol for crawling and creeping programs 
is to give equal amount of time to both. So we might do an hour total in a day of crawling and an hour total in a day of creeping. Ну, как бы вот такой, ну, стандартный, так скажем, подход. Мы в день даем одинаковое время на ползни на животе, на ползни на четвереньках. То есть, к примеру, если там час ребенку нужно ползать на животе, то также и час мы будем предлагать ползать на четвереньках. Typically, the child will creep twice as fast as they crawl. Ну, как правило, ползни на животе в два раза быстрее происходят, чем, простите, на четвереньках в два раза быстрее, чем на животе. So he may have a big six-month goal of 400 meters of crawling and 800 meters of creeping. То есть перед ребенком может стоять такая большая цель, которую он должен достигнуть через полгода, скажем, 800 метров ползни на четвереньках, 400 на животе. But the point here is that our experience is that the two are equally important. And certainly crawling is superior to creeping from a respiratory standpoint. Uh, no. Uh, опять же, как бы м- понятно, что навык ползни на животе, он как-то, ну, как-то б- более сложно, сложнее ребенку, в два раза больше усилий на это уходит, сложнее он формируется, но с точки зрения развития именно дыхательной функции, uh, то ползни на животе здесь особенно полезно. Yes, of course, you know, crawling can be considered harder than creeping. Конечно, ползни на животе, оно как бы сложнее, чем ползни на четвереньках. Потому что вы как бы двигаетесь, вы себя вот тянете по полу, касаетесь пола, естественно, трение возникает. Но польза здесь в том, что лучше и более глубоко, более часто ребенок начинает дышать. And the cross pattern is more exaggerated than it is with the creeping. Но вот что касается перекрестного образца движения, здесь он как бы более такой утрированный, нежели чем, ну как бы преувеличена, да, его важность, нежели чем сползнет на четвереньках. So my advice is to persevere with the crawling. It's true, it is more difficult, but in the end, um, your child will, if you, if you do it consistently, It will get easier and easier and easier until the point is that from the child's standpoint, it's easy, no different than creeping. Ну, я бы все-таки посоветовал, вот как общий совет, я бы все-таки посоветовал работать бы над ползнем на животе, эм, стараться вот по возможности, да, чтобы со временем этот навык ребенку будет даваться все легче и легче, он сможет все более и более э, большие расстояния покрывать. Okay, Natasha. Mm-hmm. Oh, yeah, there is the, sorry, there is the explanation from this mom. The child does not talk. They they were, they took our ODMC course. And the, the problem is that cr- crawling is not getting better. They are working together with their staff coach from the course, but crawling is not getting better. Mm-hmm. Um, and are they doing patterning? А паттернинг вы делаете, вот, Виктория, пожалуйста, я просто перевела ваш вопрос, да, о том, что ребенок не говорит. А, еще нет, не делайте паттерн. No, 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 not yet, not yet. Okay. <laughs> Start patterning, it will make crawling easier. Вот это, конечно, очень хорошо будет начать, тогда ему ползать будет вашему ребенку легче. Mm-hmm. Okay, so I think we're all set, Natasha. Ага, ну, я, я думаю, что мы все... Наша встреча с вами подходит к концу. На вопросы вроде бы мы на все ответили. Информацию в чат-боксе напечатали по поводу наших программ. И телефон нашего представителя Натальи Гермак тоже, пожалуйста, в чате есть. Но если вы не успеете сейчас записать, обязательно, когда будем публиковать видео, мы тоже его опубликуем. Говорим спасибо Дагласу за информативный вебинар. Thank you very much for very informative meeting. Well, it's our great pleasure, and you know, for all the parents who are listening, we wish them the very best. Ну, мы рады всегда помочь, и всем, кто нас слушает сегодня и в записи будет слушать, мы, конечно, желаем всем родителям, всем детям только успехов, всего самого хорошего. And it's been a very difficult period, we know, um, for our families around the world, so... <laughs> 
it's a time to be tough and persevere. И как мы сами все, мы с вами, вы, мы знаем и по, на собственном опыте, и то, что мы слышим от наших семей, конечно, сейчас период длится вот этот вот не самый благоприятный, и у всех большие трудности, всем тяжело, и поэтому сейчас, конечно, такое время, когда нам нужно быть э, как-то упорными и э, все равно через трудности идти к своим целям. We have an expression in America that when the going gets rough, The tough get going. Есть такая поговорка, я попробую ее как-то перевести на русский язык. То есть, когда путь становится трудным, то его пройдут только те, кто действительно крепок. So our Russian families are tough. И наши русские семьи, русскоговорящие семьи, все, вне сомнения, одни из самых таких вот выносливых и сильных людей. And keep going. Поэтому всем желаем продолжать идти вперед, двигаться, не останавливаться, идти к своим целям. Всем большое спасибо. Thank you, Douglas. Thank всем you. хорошего вечера. Всем до свидания. Всем до свидания. Bye. Bye.